हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल योर भिशन इज आवर मिशन योर भिशन इज आवर मिशन चैने तुम्हारे सबा के स्वागत जानिए आज के नतून एक भिडियो शुरू कर भिडियोटी तुम्हारा फिजिकल सायंस अर्थात भौत विज्ञान सम्बन्धे तुम्हारे आज के आलोचना करब जे नित्य व्यवहित तो विभिन्न द्रव्य रासायनिक संकेत तो आगे भिडियोटी जेटा जंत्र परिमप और जंत्रांशर क्च तो से ही भिडियो एखो जरा देखो तो तुम्हारे का रिक्वेस्ट थकल तुम्हारा भिडियोटी डेस्क्रिपने चेकआउट करो ओखने तुम्हारा लिंक पे जा लिंके क्लिक कर ले सरसर भिडियो देखे नाओ एवं तर तुम्हारा भिडियोटी देखे तालोले पुरो विषय जानते पर ओके और तुम्हारा जरा चैने नतून भिजिट करचो एवं भिडियोटी प्रथम देखो तो तुम्हारे का एक रिक्वेस्ट थकल तुम्हारा चैनल सबसक्राइब कर तरह पास बेलैकन प्रेस कर दिओ जैसे लेटेस्ट भिडियो सवार प्रथम तुम्हारा देखते पाओ ओके और एखो जरा तुम्हारा फर्म फिल आप करो जी एन एम ए एन एम नार्सिंग एक्सामेशने तो तरा एख जाओ डेस्क्रिपने और एक लिंक पे जाने कि भाव फर्म फिल आप कर पेमेंट कर सम्पूर्ण तुम्हारे मोबाइल थे तुम्हारे निजे जो स्मार्टफोन रही है वो स्मार्टफोन थे कि भाव पेमेंट कर फर्म फिल आप करोटी तुम्हारे देव रही है तो भिडियोटी स्टेप बह स्टेप पर पुरो डेस्क्राइबी कर आलोचना कर देवा रही है तो भिडियोटी जाओ एखी एवं से देखे तुम्हारा फर्म फिल आप कर नाओ ओके तो आज के भौत विज्ञान ये चाप्टार नहीं आलोचना करब एर पर तुम्हारे नेक्स्ट भी जो भिडियोटी आसा दुटो चाप्टारे जो मेन इम्पर्टेंस कोश्चनगुलो थे पुरो फिजिकल सायन्सर अर्थात भूत विज्ञान तो तुम्हारे वो भिडियोटी तुम्हारे इम्पर्टेंट कोश्चनगुलो नहीं आलोचना करब ओके तो भिडियोटी शुरू थे शेष पर्त देखो एगुलो खत नोट कर रखे जाते जो हमें वो इम्पर्टेंट कोश्चनर भिडियो जो आपलोड करब तक तुम्हारे बुझते सुविधे है ओके तो सरसर चाप्टारे चले जा तो ये तुम्हारे देखते पा जे कैकटी टेबिल को दे रही है एखे एक सैडे तुम्हारे कैकटी द्रव्यर नाम लेखा रही है जेमन धरो बेकिंग पाउडार जार संकेत लेखा रही है तुम्हारे डान सडे और मे तर संकेत नाम दे रही है तो सब प्रथम आसे बेकिंग पाउडार तो बेकिंग पाउडार के सोडियम बार्बोनेट हिसाब से जानी एवं एर संकेत हे एन एच सीओ थ्री ओके तो तुम्हारा कि कर एक टेबिल तुम्हारा देखते टेबिल आकारे तुम्हारा टेबिल वाइज खात नोट कर रखे कारण तो हाई तो बोल परीक्षा जो बेकिंग पाउडारे संकेत कि तो बे बेकिंग पाउडारे संकेत तुम्हारा एखे जानते पर सोडियम अर्थात एन एच सीओ थ्री ओके तो ये तुम्हारे एम सी किऊ टाइप कोश्चन आसते परे एवं प्रतियत प्रति बचर ही कोश्चनगुलो तुम्हारा परीक्षा पे थक ओके तो जरा ये परीक्षाटा सेकेंड टाइम दिशो बा थार्ड टाइम दिशो तो ता यो जानवे जो एगुलो खूब ही भाइटाल कोश्चन और जरा नतून दिशो तरह का ताओ एगल जेने रखो जो एगुलो तुम्हारा खात नोट कर रखे ओके तो जो हमें इम्पोर्टेंट कोश्चनगुल आलोचना करब तक तुम्हारे खूब ही सुविधा हो तर रही है देखो ग्लोबार सल्ट ग्लोबार सल्ट तुम्हारे नेम जो रही है सोडियम सालफेट तो सोडियम सालफेट हे एन ए टू एसो फोर टेन एच टू ओ ओके तो एन ए टू एसो फोर टेन एच टू ओ एर संकेत तरह रही है जो खावर लवण तो खावर लवण तुम जेटा नाम जेने रखी जे सोडियम क्लोराइड एन एस सी एल ओके तर संकेत हे एन एस सी एल तरपर आज कार्बलिक एसिड कार्बलिक एसिडर नाम हे रासायनिक नाम फेनल एवं तर रासायनिक संकेत हे सी सिक्स एच फाइव ओ एच सी सिक्स एच फाइव ओ एच तरपर आसि नेक्स्टे कस्टिक लोशन जार रासायनिक नाम हे सिल्भार नाइट्रेट जार रासायनिक संकेत हे ए जि एनओ थ्री ओके तो ए जि एनओ थ्री ए जि फर सिल्भार नाइट्रेट फर एनओ थ्री तरपर आसिजे लाफिंग गैस लाफिंग गैसर रासायनिक नाम हे नाइट्रास अक्साइड एवं एर रासायनिक संकेत हे एन टू ओ ओके तपर आसिजे सोडा व्टार तो सोडा व्टार एखे तुम्हारे तो देखते पा जो जल और कार्बन डाइक्साइडर मिश्रण एरपर हमें नेक्स्ट पेजे आसि नेक्स्ट पेजे से सब प्रथम तुम्हारा देखते पा एखे रेड लेड रही है तो रेड लेड एखे देखो तर रासायनिक नाम हे ट्राइप्लम्बिक टेट्रोक्साइड और तर रासायनिक संकेत हे पी बी थ्री ओ फोर तपर आसिजे पार्ल एस 
পারলেসের তোমাদের এখানে দেখো যে রাসায়নিক নাম রয়েছে পটাশিয়াম কার্বোনেট এবং তার রাসায়নিক সংকেতটা হচ্ছে কে টু সিও থ্রি যেগুলো স্টেপ বাই স্টেপ বলছি তোমরা এগুলো লিখে রাখবে তো এখানে তোমাদের টেবিল ওয়াইজ করে দেওয়া রয়েছে এবং টেবিল করেই তোমরা রাস উপরে লিখবে যে একটা গ্রিপ বস্তুর নাম অর্থাৎ তোমাদের যে দ্রব্য রয়েছে সেই দ্রব্যর নাম এবং তার পাশে দেবে যে রাসায়নিক সংকেত ও রাসায়নিক নাম ওকে তারপর রয়েছে যে লাইম ওয়াটার তো এটা এক তোমাদের ইম্পর্টেন্ট রয়েছে স্টার মার্ক দিয়ে এটা তোমরা রাখবে স্টার মার্ক দিয়ে ওকে তো এটা তোমরা স্টার মার্ক দিয়ে রাখবে লাইম ওয়াটার ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড সি এ ও এইচ হোল টু ওকে তারপর রয়েছে যে গ্রিন ভিট্রিয়ল গ্রিন ভিট্রিয়লে রয়েছে রাসায়নিক নাম হচ্ছে ফেরা সালফেট এবং তার রাসায়নিক সংকেত হচ্ছে এফিএসও ফোর সেভেন এইচ টু ও তো তোমরা অলরেডি হয়তো ক্লাস সেভেনে রাসায়নিক বিক্রিয়া পড়েছ সেই রাসায়নিক বিক্রিয়া থেকে এখানে দেখতে পাবে যে ফেরা সালফেটে এফিএসও ফোর তার সঙ্গে সেভেন এইচ টু ও অ্যাড হয়েছে ওকে তারপর রয়েছে যে কস্টিক সোডা কস্টিক সোডা এখানে তোমাদের দেখতে পাবে রাসায়নিক নাম হচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এবং রাসায়নিক সংকেত হচ্ছে এন এ ও এইচ সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড তোমরা যদি এগুলো খাতায় নোট আউট করে রাখবে এবং আমি যেগুলো ইম্পর্টেন্ট বলছি তো সেইগুলো তোমরা নোট পাশে স্টার মার্ক দিয়ে রাখবে ওকে তো সেই জন্য তোমাদের এখানে টেবিল করা থাকা সত্ত্বেও আমি এগুলো রিভাইজ করছি তোমাদের ওকে তারপর আসি যে প্লাস্টার অফ প্যারিস এটাও তোমাদের ইম্পর্টেন্ট রয়েছে প্লাস্টার অফ প্যারিসে তো এটা তোমাদের রাসায়নিক নাম দেখে নাকাও যে ক্যালসিয়াম সালফেট রাসায়নিক নাম এবং তার সংকেত হচ্ছে টু সি এ এস ও ফোর এইচ টু ও সেভেন সরি এইচ টু ও তারপর রয়েছে যে ব্লিচিং পাউডার এটা তোমরা হয়তো অলরেডি জানো যে ব্লিচিং পাউডার ক্যালসিয়াম ক্লোরো হাইপোক্লোরাইড এর হচ্ছে রাসায়নিক নাম হচ্ছে সি এ ও সি এল সি এল ওকে তারপর আছি যে লাইমস্টোন দ্রব্যটির নাম হচ্ছে লাইমস্টোন লাইমস্টোনের রাসায়নিক নাম হচ্ছে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট এবং তার রাসায়নিক সংকেত হচ্ছে তোমাদের সি এ সিও থ্রি তারপর আমরা নেক্সট পেজে যাচ্ছি তো এরপরে তোমরা দেখতে পাবে এখানে রয়েছে যে জিপসাম জিপসামে এখানে ক্যালসিয়াম সালফেট তার রাসায়নিক নাম এবং তার রাসায়নিক সংকেত হচ্ছে সি এ এস ও ফোর টু এইচ টু ও ওকে তো টু এইচ টু ও হচ্ছে তোমাদের এখানে ক্যালসিয়াম সালফেটের সংকেত তো সি এস ও ফোর তার সঙ্গে অ্যাড রয়েছে টু এইচ টু ও তারপর আসি যে জল জলের হাইড্রোজেন অক্সাইড তো হাইড্রোজেন অক্সাইড এটা হচ্ছে রাসায়নিক নাম জলের এবং তার সংকেত হচ্ছে এইচ টু ও তারপর আসছি যে শুষ্ক বরফ তো এটাও তোমাদের ইম্পর্টেন্ট রয়েছে শুষ্ক বরফ তো শুষ্ক বরফে তোমরা এখানে দেখতে পাবে যে রাসায়নিক নাম রয়েছে কঠিন কার্বন ডাইঅক্সাইড তো এখানে কার্বন ডাইঅক্সাইডই অনলি জানো তো এখানে তোমরা এখানে দেখে রাখো যে তার সংকেত হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইডে আমরা যেটা জানি সিও টু ওকে তো সিও টু হচ্ছে শুষ্ক বরফের সংকেত এরপরে দেখো যে রয়েছে গোবর গ্যাস গোবর গ্যাসে তোমাদের রাসায়নিক নামটা জেনে রাখো মিথেন ওকে মিথেন কিন্তু এটা রাসায়নিক নাম এবং তার সংকেত হচ্ছে মিথেনের আমরা যারা যেটা জানি সিএইচ ফোর তো একটা জায়গায় গোবর গ্যাসের একটা ভাণ্ডার তৈরি করে এবং গোবরগুলো সেখানে রাখলে কি হবে একটা গ্যাস তৈরি হয় তো সেটা একটা প্রসেস থাকে সেই প্রসেস কি গ্যাস উৎপন্ন হয় তোমরা জানলে যে মিথেন গ্যাস তো মিথেন গ্যাস গোবর গ্যাস থেকে উৎপন্ন হয় তারপর আসি যে সোডা বাই কার্বোনেট তো সোডিয়াম বাই কার্বোনেট তার রাসায়নিক নাম এবং তার সংকেত হচ্ছে এন এইচ সিও থ্রি তারপর আসি নেক্সটে রয়েছে যে হাইপোনাইটার হাইপোনাইটারে তোমাদের রয়েছে তোমাদের যে তার রাসায়নিক নাম হচ্ছে পটাশিয়াম নাইট্রেট এবং তার রাসায়নিক নাম সংকেত হচ্ছে কে এনও থ্রি তো পটাশিয়ামের নাইট্রেটের রাসায়নিক সংকেত তোমরা এখানে জানতে পারলে কে এনও থ্রি তো এখানে একটা বলে দিই তোমাদের যে এই চ্যাপ্টারটা পড়াচ্ছি তারপরে যে ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেনগুলো ভিডিও খুব শীঘ্রই তোমাদের কাছে নিয়ে নিয়ে আসবো সেই ভিডিওগুলো দেখার জন্য তোমাদের একটাই কাজ করতে হবে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে তার পাশে বেলাইকেনটি প্রেস করে রাখো যাতে লেটেস্ট ভিডিও যখন আমি আপলোড করব তোমাদের কাছে নোটিফিকেশান চলে যায় ওকে তারপর আসি যে কুইক লাইম কুইক লাইমে তোমাদের সংকেত জেনে রাখো রাসায়নিক নাম হচ্ছে ক্যালসিয়াম অক্সাইড এবং তার রাসায়নিক সংকেত হচ্ছে সিএ ও তারপর আসি যে গ্যালেনা গ্যালেনার এখানে রাসায়নিক নাম হচ্ছে লেড সালফার এবং তার সংকেত হচ্ছে পিবিএস তারপর আসি যে চিলি সল্টপিটার চিলি সল্টপিটার এখানে রাসায়নিক নাম হচ্ছে সোডিয়াম নাইট্রেট এবং তার সংকেত হচ্ছে এন এন ও থ্রি তারপর আসি যে মিউরেটিক অ্যাসিড মিউরেটিক অ্যাসিডে তোমার এখানে দেখতে পাবে রাসায়নিক নাম রয়েছে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড তো হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে মিউরেটিক অ্যাসিডের তার রাসায়নিক নাম এবং তার রাসায়নিক সংকেত হচ্ছে এইচ সি এল ওকে তারপর আমরা নেক্সট অধ্যায়ে যাচ্ছি
তো নেক্সট অধ্যায় এসে তোমরা এখানে দেখতে পাবে উপলিখা রয়েছে তোমাদের জন্য টেবিল রেডি রেডি করে দেওয়া রয়েছে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশকের নাম ও অ্যাসিড ও খার দ্রবণে বর্ণ জেরু পরিবর্তন হয় কয়েকটি নির্দেশক তো নির্দেশক হচ্ছে লিড মাস তারপর লিড মাস কি তৈরি করে এবার দেখো উপরে বোর্ডটা রয়েছে অর্থাৎ তোমাদের টেবিলটা রয়েছে সেই টেবিলের মধ্যে তোমাদের রয়েছে নির্দেশক স্বাভাবিক বর্ণ অ্যাসিড দ্রবণের বর্ণ খার দ্রবণে বর্ণ এবং প্রশমন দ্রবণে বর্ণ তো এখানে দেখো লিড মাস লিড মাস স্বাভাবিক বর্ণ হচ্ছে বেগুনি অ্যাসিড দ্রবণের বর্ণ হয়ে যায় লাল এবং খার দ্রবণে বর্ণ হয়ে যায় নীল ও প্রশমন দ্রবণে বর্ণ তার যেই কালার থাক আগে স্বাভাবিক বর্ণ সেই কালারই থাকে তো এখানে দেখে রাখো যার স্বাভাবিক বর্ণ যেভাবে যেভাবে স্বাভাবিক বর্ণ যে রূপ সেটা হচ্ছে তোমাদের প্রশমন দ্রবণেও কিন্তু সেটা তো প্রশমন দ্রবণে কোনো পরিবর্তন হয় না ওকে শুধুমাত্র অ্যাসিড দ্রবণে ও খার দ্রবণে পরিবর্তন হয় তো এটা শুধু জেনে রাখো যে প্রশমন দ্রবণে কোনো নির্দেশকের কালার চেঞ্জ হয় না ওকে তো এখানে দেখো আমি দুটো বক্স করে রাখছি দুটো বক্সে তোমরা এখানে দেখে রাখবে যে এই দুটো কালার কখনো চেঞ্জ হয় না স্বাভাবিক বর্ণ প্রশমন দ্রবণে বর্ণ চেঞ্জ হয় না তো লিড মাসে অ্যাসিড দ্রবণের বর্ণ হচ্ছে লাল ও খার দ্রবণের বর্ণ হচ্ছে নীল তারপর আসছি যে মিথাইল অরেঞ্জ মিথাইল অরেঞ্জে আসছি মিথাইল অরেঞ্জে দেখো অ্যাসিড দ্রবণে বর্ণ হচ্ছে গোলাপি লাল এবং খার দ্রবণে বর্ণ হচ্ছে হলুদ তারপর আসছি যে ফেনোপথ্যালিন তো ফেনোপথ্যালিনে অ্যাসিড দ্রবণের বর্ণ হচ্ছে বর্ণহীন কারণ হচ্ছে তার স্বাভাবিক বর্ণই বর্ণহীন এবং খার দ্রবণে বর্ণ হচ্ছে লালচে বেগুনি ওকে তো এখানে লালচে বেগুনি শুধুমাত্র খার দ্রবণে দ্রবীভূত হয়ে বর্ণটা হয় এই যে তোমরা টেবিলটা দেখলে এই টেবিলে তোমাদের ইম্পর্টেন্সটা থাকে যে বলল যে এম সিকিউ টাইপের বললো যে লিট মাস অ্যাসিড দ্রবণের বর্ণ কী রূপ হয় বেগুনি লাল নীল না কমলা ওকে তো এই চারটে তোমাদের অপশান দিল তো তোমাদের সঠিক অ্যান্সারটা জানলে যে এখানে লাল বর্ণ হয় লিট মাস ওকে নীল লিট মাসকে লালে পরিণত করে তো খার দ্রবণে নীল হয় এবং অ্যাসিড দ্রবণে তোমরা লাল হয় তো এই যে এটা রয়েছে অর্থাৎ তোমাদের যে টেবিলটা তোমাদের এখানে তুলে ধরা ধরা রয়েছে তো এখানে তোমরা কি করবে যে টেবিলটা তোমরা খাতায় কিন্তু নোট আউট করে রাখো খাতাও নোট আউট করে রাখলে কি হবে যাতে এই যে দ্রবণে যখন বিক্রিয়াগুলো তোমাদের সমীকরণ হিসেবে বা তোমাদের কোয়েশ্চেন এমসি কিউ হিসেবে দেবে তখন কি করবে তোমাদের ওটা উত্তর দিতে সুবিধা হয় ওকে তারপরে আমরা নেক্সট অধ্যায় আসছি তো নেক্সট অধ্যায় তোমরা এখানে দেখতে পাবে পিএইচ ওকে তো পিএইচ কি এবং পিএইচের মাত্রা কত এখানে তোমাদের কোয়েশ্চেনটা রয়েছে যে পিএইচ কি এবং পিএইচের মাত্রা কত তো তোমরা হয়তো ভাবছো তোমাদের কোয়েশ্চেন অ্যান্সার নিয়ে কি প্রয়োজন কিন্তু কোয়েশ্চেন অ্যান্সার তোমরা হয়তো পিএইচ কি জানলে না হয়তো বলে দিল লেবু রসের পিএইচ কি তো তোমরা পিএইচ জানলে না তো লেবু রসের পিএইচটা কি করে বলবে তো সেই জন্য বলি মুখস্থ বিদ্যা থেকে তোমরা যদি কোনো জিনিস বুঝে বল করো সেটা কিন্তু সুবিধা হয় ওকে তো মুখস্থ বিদ্যা প্রয়োজন কিন্তু তার সঙ্গে বোঝানোটাও খুবই প্রয়োজন বুঝে মুখস্থ বিদ্যা মুখস্থ করো কিন্তু না বুঝে মুখস্থ করতে যেও না সেটাই কিন্তু তুমি ফাঁসবে বুঝতে পারলে তো মুখস্থ আগে করবে না আগে জিনিসটা বোঝার চেষ্টা করবে তারপরে বোঝার পরই তোমরা মুখস্থ বিদ্যা করতে যেও এইটা তোমাদের কাছে তোমাদের কাছে একটি ছোট্ট রিকোয়েস্ট থাকলো তোমরা এই জিনিসটা ফলো করবে ওকে তো তোমাদের এখানে রয়েছে পিএচ মাত্রা দিয়ে কোনো পদার্থের ক্ষারিত বা আমলতা ক্ষারকীয়তা বা অম্লতা মাপা হয় ওকে তো পিএচটা হচ্ছে তোমাদের কোনো পদার্থের অম্লতার পরিমাণ ও ক্ষারকীয়তার পরিমাণ মাপা হয় কোনো দ্রবণের পিএইচের মান সেভেন হলে কোনো দ্রবণে পিএইচের মান সেভেন হলে দ্রবণটি প্রশম হয় অর্থাৎ নিউট্রাল হয় ওকে তো কোনো দ্রবণে পিএইচের মান সেভেন হলে তার দ্রবণটা প্রশম হয় অর্থাৎ নিউট্রাল হয় এবং পিএইচের মানের নিচের হলে অর্থাৎ পিএইচের মানের নিচের হলে সেটি আমলিক এবং সেভেনের বেশি হলে সেটা হচ্ছে ক্ষারীয় তো তোমরা এখানে একটা জিনিস জানলে যে সেভেন যদি হয় পিএইচের মাত্রা সেটা হচ্ছে নিউট্রাল তার কোনো সেটা কিন্তু প্রশ্ন হয় এবং যেটা যে তোমাদের ইয়েলো কালারের হাইলাইট করে দেওয়া রয়েছে তো এখানে দেখো লেখা রয়েছে যে পিএইচের মান যদি সাথে নিচে হয় সেটা কিন্তু আমলিক তো এখানে তোমাদের কোয়েশ্চেন এম সি কিউ অবশ্যই থাকতে পারে যে পিএইচের মান কত হলে 
তোমাদের সেই জিনিসটা আমলিক হয় তো গেটার দেন ও লেস দেন ভাবে থাকবে যে সেভেন গেটার দেন লেস গেটার সিক্স গেটার দেন এইভাবে থাকবে তো এখানে তোমরা জানলে যে সাতের যদি নিচে হয় সেটা আমলিক এবং যেটা হবে সাতের বেশি হয় তাহলে সেটা খারিও ওকে তো সাতের বেশি হলে সেটা হচ্ছে খারিও আর পিএইচের মাত্রা সাধারণত কত থেকে হয় না জিরো থেকে চোদ্দ পর্যন্ত হয় এরপরে আমরা কয়েকটি বস্তুর পিএইচের মাত্রা জানব ওকে তো এই বস্তুর পিএইচের মাত্রা এটা কিন্তু তোমরা টেবিল করে রাখো কারণ সব জিনিসই তোমাদের নোট আউট করে ধরা রয়েছে তা সেগুলো আমি তোমরা তোমাদের কাছে জাস্ট তুলে ধরছি কারণ অডিও ভিজুয়ালাইজের একটা মানে পড়ার মজাটাই আলাদা তো সেই জন্যই তোমাদের এই ব্যবস্থাটা আমি পদক্ষেপটা নিচ্ছি কারণ তোমাদের আমি পিডিএফটা ডাইরেক্ট দিয়ে দিতে পারতাম কিন্তু আমি সেগুলো না দিয়ে তোমাদের সেই পিডিএফগুলো বুঝিয়ে দিচ্ছি কোনটা দরকার কোনটা ইম্পর্ট্যান্ট কোনটা ইম্পর্ট্যান্ট নয় এবং কোনটা তোমরা বেশি করে মনে রাখবে সেইগুলোই তোমাদের এখানে ডিসকাস করা হচ্ছে তো কয়েকটি বস্তুর পিএইচের মাত্রা নিয়ে আলোচনা করব এরপরে তো এখানে দেখো প্রথমে রয়েছে মোটর গাড়ির ব্যাটারি তো মোটর গাড়ির ব্যাটারির পিএইচের মাত্রা হচ্ছে ওয়ান তো এটা আমলিকরা খারিও খারকীয় তোমরা নিচে কমেন্ট করো তো এখানে আমি ভিডিওটা পজ করে তোমরা নিচে কমেন্ট করো যে মোটর গাড়ির ব্যাটারি তোমাদের পিএইচের মাত্রা যখন যদি ওয়ান হয় তাহলে এটা আমলতা না খারকীয়তা তো এটা তোমাদের আগে পড়িয়েছিলাম এর আগে যে বললাম যে সাতের নিচে হলে আমলিক এবং সাতের বেশি হলে খারকীয় তো এটা সাতের নিচে এক তাই হচ্ছে তোমাদের এটা হচ্ছে অম্লি আমলিক ওকে তো এটা হচ্ছে আমলিক তারপর রয়েছে যে লেবুর রস লেবুর রস তোমরা এই যেটা বলেছিলাম যে তার পিএইচ দেখো টু পয়েন্ট ফোর আর লেবু তো তোমরা জানো আমলিক এই দেখো তোমাদের প্রমাণ পেলে ওকে তো মোটর গাড়ি ব্যাটারি তো কেউ টেস্ট করতে যায় না তো লেবুর রস তোমরা প্রমাণ পেলে এখানে যে আমলিক হয় তারপর রয়েছে যে আপেলের রস আপেলের রসের পিএইচের মাত্রা হচ্ছে থ্রি তারপর রয়েছে যে ভিনিগার ভিনিগারের পিএইচের মাত্রা হচ্ছে ফোর বৃষ্টির জল বৃষ্টির জলের পিএইচের মাত্রা হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট সিক্স তারপর রয়েছে দুধ দুধে হচ্ছে ভিনিগারের সরি পিএইচের মাত্রা হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট সিক্স তো এখানে তোমরা দেখবে যে মোটর এই যে পোর্শনটা আমি যেটা কালারিং করে রাখলাম বক্সে এই পোর্শনটা কিন্তু তোমাদের আমলিক ওকে কারণ এগুলোর মান হচ্ছে সাথে নিচে তো এগুলোর মান হচ্ছে সাথে নিচে হওয়ার জন্য তোমাদের এই বস্তুগুলোর প্রকৃতি হচ্ছে আমলি তারপর আমরা নেক্সট পেজে যাচ্ছি তো নেক্সট পেজে এখানে তোমরা দেখতে পাবে বিশুদ্ধ লব সাধারণ লবণ বিশুদ্ধ সাধারণ লবণে তোমাদের এখানে দেখতে পাবে যে তার পিএইচের মাত্রা হচ্ছে সেভেন তো এটা কোন ধরনের বলো এটা ভিডিওটা পজ করবে তারপরে নিচে কমেন্ট করবে তো শুনে নাও তোমাদের কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে বিশুদ্ধ সাধারণ লবণ কোন প্রকারের আমলিক না খারকীয় না প্রশম ওকে তো তোমরা নিচে কমেন্ট করো দু সেকেন্ড টাইম দিচ্ছি তোমরা নিচে কমেন্ট করো আর দু সেকেন্ড টাইম নিয়ে তোমরা ভিডিওটা পজ করেই কমেন্টটা করবে ওকে তো আমি কমেন্টটা কিন্তু দেখব আশা করছি তোমরা কমেন্ট করে ফেলেছ তো কমেন্টটা করার পর তোমরা এখানে বলো যে তোমরা আগে পড়িয়েছিলাম যে যদি পিএইচের মান সেভেন হয় পুরো এক্সাক্ট সেভেন হয় তাহলে সেটা হচ্ছে নিউট্রাল হয় অর্থাৎ প্রশম দ্রবণ হয় ওকে তো তার তাহলে তোমরা এখানে জানলে যে বিশুদ্ধ সাধারণ লবণ হচ্ছে প্রশম তারপর আসছি যে রক্ত রক্ত এখানে তোমরা জানতে পারলে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ থেকে এইট তো রক্ত হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট থেকে এইট হচ্ছে পিএইচ তারপর আসছি যে সমুদ্রের জল সমুদ্রের জল আসছি তার পিএইচের মান হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট এইট তারপর আসছি যে বেকিং সোডা বেকিং সোডার পিএইচের মান হচ্ছে এইট পয়েন্ট ফাইভ তারপর আসছি যে অ্যামোনিয়া অ্যামোনিয়ার হচ্ছে টুয়েলভ এবং কোস্টিক সোডার হচ্ছে ফরটিন তো এগুলো তোমরা জানলে তো এখানে রক্ত থেকে যে যতগুলো রব বস্তু রয়েছে এখানে তোমাদের এগুলো হচ্ছে খারকীয় ওকে কারণ এগুলো সাতের থেকে বেশি রয়েছে তো তাই এইগুলো হচ্ছে খারকীয় এবং এর আগে বিশুদ্ধ লবণের আগে যেগুলো দেখালাম সেগুলো হচ্ছে আমলি তো এগুলো খুবই ভাইটাল এগুলো পিএইচ পিএইচও থাকে যে প্রতিটা দ্রব বস্তুর পিএইচ তোমরা এখানে জানলে বিভিন্ন ইম্পর্ট্যান্টসগুলো যেগুলো তোমাদের এখানে তুলে ধরা রয়েছে তো এগুলো জেনে রাখো এবং এটা বেশিরভাগ সাধারণত একটাই কোয়েশ্চেন দেয় যে সেখানে তুলে ধরে যে আমলিক যদি হয় আমলিকের পিএইচের মানটা কত হয় সাতের উপরে সাতের নিচে না ছয়ের উপরে তো এইভাবে তোমাদের গেটার দেন লেস দেন করে দেবে দেওয়া হয় ওকে তো সেইগুলো তোমরা অ্যান্সার দেবে 
আর তোমরা এদের এখানে কয়েকটি ইম্পর্টেন্টসগুলো টেবিল করে সাজিয়ে রাখলাম তো এগুলো তোমরা খাতায় নোট আউট করে রাখো এগুলো পরে কাজে দেবে ওকে তো তোমাদের পরীক্ষায় দেখবে যে এগুলোর মধ্যে যে কোনো একটি পাবে তারপর আমরা নেক্সট অধ্যায় যাচ্ছি তারপরে নেক্সট পর্যায়ে এখানে অধ্যায় দেখবে তোমরা নেক্সট অধ্যায় তোমরা দেখছো এখানে যে লেখা রয়েছে খনিজ পদার্থের রাসায়নিক নাম ও তার ব্যবহার ওকে খনিজ পদার্থের রাসায়নিক নাম ও তার ব্যবহার তো এখানে কি জানবে তোমরা যে কয়েকটি খনিজ পদার্থের নাম জানবে এবং তাদের মেন যে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারগুলো সেগুলো তোমরা জেনে রাখবে কারণ এগুলো তোমাদের এক্সাম্পল এক্সাম্পল হিসেবে তোমরা পরীক্ষায় পেতে পারো হয়তো দেখা গেল যে জিপসাম কোন কি কাজে লাগে বা প্লাস্টার অফ প্যারিসে কোন খনিজ পদার্থ থাকে তো তোমরা এখান থেকেই জানতে পারবে ওকে তো এখানে দেখো তিনটে টেবিল টেবিলে তিনটে রো রয়েছে তিনটে রোতে তোমাদের লেখা রয়েছে প্রথমে যে খনিজ পদার্থ দ্বিতীয় রয়েছে রাসায়নিক নাম তৃতীয় রয়েছে ব্যবহার তো এখানে প্রথমে যে রয়েছে খনিজ পদার্থটি তার নাম হচ্ছে কোয়ার্জ কোয়ার্জে তোমরা এখানে দেখো রাসায়নিক নাম রয়েছে সিলিকা এবং ব্যবহার হচ্ছে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি কাঁচ হিসাবে ওকে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি এবং কাঁচ হিসেবে তো সিলিকা অর্থাৎ কোয়ার্স কি কাজে লাগে তোমরা এখানে একটা জিনিস দেখো বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিটা ইম্পর্টেন্স নয় তোমরা এখানে একটা জিনিস দেখো তার পাশে লেখা রয়েছে কাঁচ হিসেবে তো কাঁচে কোন পদার্থ থাকে রাসায়নিক পদার্থ তোমরা কিন্তু এখানে একটা এমসিকিউ পেয়ে গেলে তো কাঁচের রাসায়নিক পদার্থ থাকে তার নাম হচ্ছে সিলিকা এস আই ওকে তারপর আসছি যে নেক্সটে ডলোমাইট তো ডলোমাইট তোমরা এখানে দেখো নামটা রয়েছে যে খনিজ পদার্থ নাম হচ্ছে ডলোমাইট এবং তার রাসায়নিক নাম হচ্ছে ক্যালসিয়াম ম্যাগনেসিয়াম কার্বোনেট ওকে ক্যালসিয়াম ম্যাগনেসিয়াম কার্ব কার্বোনেট এখানে ব্যবহার দেখো সিমেন্ট এবং মার্বেল পাথর হিসেবে ব্যবহৃত হয় ওকে তো সিমেন্ট তৈরি করতে তোমাদের সিমেন্টে কোন রাসায়নিক পদার্থ থাকে তোমরা এখানে জানতে পারলে যে ক্যালসিয়াম ম্যাগনেসিয়াম কার্বোনেট এবং মার্বেল পাথরের সেম থাকে ওকে তো এটা তোমরা জানতে পারলে তারপর হচ্ছে যে জিপসাম তো যেটা ফার্স্টে বলেছিলাম তোমাদের জিপসাম হচ্ছে রাসায়নিক নাম হচ্ছে হাইড্রেটেড হাইড্রেটেড ক্যালসিয়াম সিলিকেট তার রাসায়নিক ব্যবহার হচ্ছে প্লাস্টার অফ প্যারিস বা কাঁচ এবং সার হিসেবে তো প্লাস্টার অফ প্যারিসে তোমরা এখানে দেখতে পাবে যে রাসায়নিক নামটা রয়েছে হাইড্রেটেড ক্যালসিয়াম সিলিকেট অর্থাৎ প্লাস্টার অফ প্যারিস সে যে খনিজ পদার্থটি থাকে তার নাম কি তার নাম হচ্ছে জিপসাম তারপর হচ্ছে গ্যালেনা গ্যালেনা মার গ্যালেনা খনিজ পদার্থ তার রাসায়নিক নাম হচ্ছে লেড সালফাইট এবং তার ব্যবহার হচ্ছে সিসার উৎস অর্থাৎ সিসা তৈরি করতে গ্যালেনা ব্যবহৃত হয় তারপর আসি যে অ্যালবাইট অ্যালবাইটের রাসায়নিক নাম হচ্ছে সোডিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সালফেট সিলিকেট ব্যবহার হচ্ছে কাঁচ ও সেমারিক হিসেবে তো একটা জিনিস তোমরা দেখো তিনটে পদার্থ কিন্তু কাঁচ তৈরিতে লাগে দেখো তোমাদের মার্ক করে দিচ্ছি তোমরা এখানে দেখে রাখো কাঁচ এখানেও কাঁচ রয়েছে এবং এখানেও কাঁচ রয়েছে তো এখানে তিনটে তাহলে খনিজ পদার্থ জানলে কোয়ার্স অ্যালবাইট এবং জিপসাম তো তোমাদের হয়তো যেগুলো দু নম্বরের কোয়েশ্চেন যেগুলো মাল্টিপল অ্যান্সার হয় চারটে এমসিকিউর সরি চারটে অপশানের মাল্টিপল অপশান হয় তো সেখানে তোমরা এখানে জানতে পারলে হয়তো তোমাদের বললো কাঁচ তৈরিতে কোন কোন খনিজ পদার্থ কাজে লাগে তো তার চারটি অপশান কোয়ার্স জিপটাম সরি জিপসাম অ্যালবাইট ও ডলোমাইট তো এখানে চারটি অপশান দিলাম হয়তো তোমরা ভাবলে তোমরা এখানে নোট আউট করো আমি যেটা বললাম আরও একবার বলছি আমি কোয়েশ্চেনটা যে কাঁচ তৈরিতে কোন খনিজ পদার্থ কাজে লাগে বা ব্যবহৃত হয় কোন কোন সরি কোন কোন খনিজ পদার্থ ব্যবহৃত হয় এক নম্বর দিয়ে লিখবে তার মাল্টিপল চয়েস অর্থাৎ অপশানটা লাখ লেখো এ তে লেখো কোয়ার্স বি তে লেখো জিপসাম সি তে লেখো ডলোমাইট এবং ডি তে লেখো অ্যালবাইট তো এখানে তোমরা তিনটে অপশান এখানে কিন্তু জেনে গেছো অলরেডি যেগুলো আমি মার্ক করে রেখেছি কোয়ার্স জিপসাম অ্যালবাইট শুধু একটি মাত্র অপশান রং হবে সেটা হচ্ছে ডলোমাইট তো তোমাদের কিন্তু তিনটে এতে গোল করতে হবে ওকে তো এইভাবেই তোমাদের যে দু নম্বরের কোয়েশ্চেনগুলো আসতে পারে তো এগুলো তোমরা নোট আউট করে রাখো এখানে কিন্তু একটা ভাইটাল কোয়েশ্চেন তোমাদেরকে দিলাম এগুলো কিন্তু তোমাদের আমরা পরে নেক্সট ভিডিওতে অর্থাৎ এখানে আমি এই অধ্যায়ের পড়িয়ে দিই এই ফিজিক্যাল সায়েন্স চ্যাপ্টারটা শেষ করব তারপরে আমরা ইম্পর্টেন্টস কোয়েশ্চেন নিয়ে আলোচনা করব সেই ইম্পর্টেন্টস কোয়েশ্চেনগুলোতে এগুলো নাও পেতে পারো কারণ আমি এগুলো আগে থেকে বলে রেখেছি তো এই ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেনগুলো ভিডিওগুলো না দেখলে তোমরা জানতে পারবে না তো তোমাদের কাছে রিকোয়েস্ট থাকলো তোমরা ভিডিওগুলো সম্পূর্ণ দেখবে নচেত 
তোমরা কিন্তু ইম্পর্ট্যান্ট কোয়েশ্চেনগুলো মিস করে যাবে ওকে দেখো এখানে কিন্তু একটা রেডি করে দিলাম দু নম্বরের কোয়েশ্চেন রেডি করে দিলাম ওকে তারপরে আমরা আসছি যে মেলাকাইট মেলাকাইট কোন রাসায়নিক নাম হচ্ছে কপার কার্বনেট এবং তা কি তৈরিতে ব্যবহৃত হয় তামা উৎস অর্থাৎ তামা তৈরিতে মেলাকাইট ব্যবহৃত হয় তারপরে আমরা নেক্সট পেজে যাচ্ছি নেক্সট পেজে এখানে দেখতে পাবে যে সিনাবার তার রাসায়নিক নাম হচ্ছে মার্কিউরিক সালফাইট এবং তার পারদ তৈরিতে ব্যবহৃত হয় ওকে তো পারদ তৈরিতে কোন খনিজ পদার্থ ব্যবহৃত হয় সিনাবার তারপর আসছি যে রুটাইল রুটাইল খনিজ পদার্থ তার রাসায়নিক নাম হচ্ছে টাইটানিয়াম অক্সাইড এবং টাইটানিয়া টাইটানিয়াম তৈরি করতে ব্যবহৃত হয় তারপর আসছি যে সেরুসাইড লেট কার্বোনেট এখানেও পি সিসা তৈরি করতে ব্যবহৃত হয় তারপর আসি যে হ্যালাইট তো হ্যালাইট হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইড সাধারণত নুনের উৎস তো নুন থেকে এই কার্বোনেট অর্থাৎ খনিজ পদার্থটি পাওয়া যায় ওকে এরপরে তোমরা এখানে দেখতে পাবে টেবিলের নিচে কয়েকটি ইম্পর্ট্যান্ট নোটস রয়েছে তো এই ইম্পর্ট্যান্ট নোটসগুলো দিয়েই এই ভিডিওটি আমি শেষ করব এরপরে যে নেক্সট ভিডিওটি আপলোড হবে তোমার আমি চ্যানেলে সেটা হবে ফিজিক্যাল সায়েন্সের ইম্পর্ট্যান্ট কোয়েশ্চেন ওকে তো ইম্পর্ট্যান্ট কোয়েশ্চেনগুলো নিয়ে আমি এই ফিজিক্যাল সায়েন্সের আলোচনা করব তো সেই ভিডিওগুলো দেখার জন্য তোমাদের একটি কাজ করতে হবে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে তার পাশে পেলে আইকেনটি প্রেস করে দিতে হবে এবং তাতে লেটেস্ট ভিডিও সবার প্রথমে তোমরা জানতে পারো এবং এই ভিডিওটি সো তোমাদের বন্ধু বান্ধবীদের সঙ্গে শেয়ার করে দিতে হবে ওকে তো নোটগুলো জেনে রাখো তো প্রথম যে নোটটা রয়েছে ইউরিয়া নামক যৌগ জৈব যৌগটি প্রথম পরীক্ষাগারে সংশ্লেষিত হয়েছিল ওকে তো ইউরিয়া নামক জৈব যৌগটি প্রথম পরীক্ষাগারে সংশ্লেষিত হয়েছিল তো এখানে দেখো একটি কোয়েশ্চেনের এই লাইনটার মধ্যেই কোয়েশ্চেন রয়েছে দেখো যে প্রথম কোন জৈব যৌগ যেটি পরীক্ষাগারে সংশ্লেষিত হয় তো এখানে চারটি হয়তো অপার সরি অপশান দিল তো সেই অপশানগুলোর মধ্যে তোমরা ইউরিয়াটা জানতে পারলে অ্যান্সারটা সঠিক ওকে তারপর আমরা নেক্সট নোটে যাচ্ছি নেক্সট নোটে হচ্ছে বেঞ্জিং হলো অ্যারামেটিক জৈব যৌগ ওকে তো বেঞ্জিন হলো অ্যারামেটিক জৈব যৌগ বেঞ্জিনকে কোন জৈব যৌগ হিসেবে আমরা জানি বা আমরা সেটাকে বিশ্লেষিত করি সেটা হচ্ছে অ্যারামেটিক জৈব যৌগ ওকে তারপর আসি যে টেন অফ সরি টেফনল টেফনলের মনোমার হলো টেট্রাফ্লুরোইথিলিন ওকে তো টেফনলের মনোমার কি এখানে আরও একটা কোয়েশ্চেন দেখালে এগুলো কিন্তু ইম্পর্ট্যান্ট এগুলো যতগুলো রয়েছে এগুলো সবগুলোই কিন্তু এখানে ইম্পর্ট্যান্ট ওকে তো এখানে দেখো টেফনলের মনোমার হলো টেট্রাফ্লুরোইথিলিন ওকে তারপর আসি যে নেক্সটে ফর্মিক অ্যাসিডের সংকেত তো ফর্মিক অ্যাসিডের সংকেত জেনে রাখো এইচ সি ডবলও এইচ তো আরও একটা কোয়েশ্চেন আমি বলে রাখি যে ফর্মিক অ্যাসিডের সঙ্গে জানলে তো ফর্মিক অ্যাসিড কোথায় থাকে তো পিঁপড়ের হুলে ফর্মিক অ্যাসিড থাকে এটা তোমরা নোট আউট করে রাখো খাতায় তো আমি বলেছিলাম যে ক্লাসের ভিডিওগুলো দেখবে খাতা পেন নিয়ে বসবে কারণ আমি যেগুলো আমি তুলে ধরছি সেগুলো কিন্তু খাতায় নোট করে রাখবে যাতে সুবিধা হয় ওকে তো ফর্মিক অ্যাসিড তাহলে কিসে দাপ পেলে তা পিঁপড়ের হুলে ফর্মিক অ্যাসিড থাকে অর্থাৎ পিঁপড়ের দেহে থাকে এবং তার জন্যই পিঁপড়ে কামড়ালে আমাদের সেখানে ফুলে যায় এবং চুলকায় এই কারণে ওকে তো সে তার সংকেতটা তোমরা জেনে রাখলে এইচ সি ডবলো এইচ তারপর আসি যে অ্যাসিটিক অ্যাসিডের আণবিক গুরুত্ব কত তো অ্যাসিটিক অ্যাসিডের আণবিক গুরুত্ব ধরো এম সি কিউ দিল অ্যাসিডি অ্যাসিডের আণবিক গুরুত্ব হাইফেন সিক্সটি সেভেন্টি এইটি নাইনটি ওকে তো তোমাদের এখানে জেনে রাখলে যে সিক্সটি হচ্ছে আণবিক গুরুত্ব তো এতে সিক্সটি বলেছিলাম তো এটি গোল করলে এইভাবে তোমাদের এম সিকিউগুলো থাকে তো তোমরা বুঝতেই পারবে না যে কোথায় কোন লাইন থেকে তুলে ধরবে তা তাই আমি ইম্পর্টেন্স যে নোটগুলো থাকে সেইগুলো তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি ওকে তো পুরো পিডিএফ কিন্তু তোমরা এখন পাবে না এটা আমরা পুরো চাপটার কভার করার পরই তোমরা এই পিডিএফটা এই চ্যানেলে লাইভ পাবে ওকে তো তার জন্য ডেডিকেটেড ভিডিও আমি বলে রাখছি প্রতিটা ভিডিওতে যে ডেডিকেটেড ভিডিও খুব শীঘ্রই আসবে ওকে তার জন্য তোমরা ধৈর্য ধরো ধৈর্য না ধরলে কিচ্ছু হবে না ওকে তারপর আসি যে মিথেন একটি গ্রিন হাউস গ্যাস তো গ্রিন হাউস গ্যাসের উদাহরণ দাও ওকে তো এখানে তোমার আরও একটা কোয়েশ্চেন পেলে যে গ্রিন গ্রিন হাউস গ্যাসের উদাহরণ দাও তার মিথে এখানে তোমরা নামটা জেনে রাখলে যে মিথেন ওকে তারপর আসি যে ইথিলিনের রাসায়নিক সংকেত কি ইথিলিনের রাসায়নিক সংকেত কি তো ইথিলিনের রাসায়নিক সংকেত কি বলে চারটি অপশান হয়তো দিল তার মধ্যে সি টু এইচ ফোর এই অপশানটি তোমরা সিলেক্ট করবে ওকে তো তাহলে ইথিলিনের রাসায়নিক সংকেত হচ্ছে সি টু এইচ ফোর তারপর লাস্টে নোটটা তোমাদের জন্য রয়েছে ইথিলিন থেকে পলিথিন উৎপন্ন হয় ওকে তো পলিথিন কোন দ্রব্য থেকে উৎপন্ন হয় এই ইথিলিন থেকে পলিথিন উৎপন্ন হয় 
তো এটা তোমাদের ভাইটাল এটা তোমরা কিন্তু নোট আউট করে রাখবে সবগুলোই কিন্তু ভাইটাল তো যেগুলো মানে একটু বেশি ইম্পর্টেন্ট সেগুলো আমি এখানে উল্লেখ করলাম সেগুলো কিন্তু খাটায় নোট আউট করে ভিভিআই বা স্টার মার্ক দিয়ে রাখবে সেগুলো কিন্তু তোমাদের কাজে লাগবে ওকে সেগুলো পরীক্ষায় চলে আসতে পারে তো এইখানে আমরা চ্যাপ্টারটা ফিজিক্যাল সায়েন্সের চ্যাপ্টারটা শেষ করলাম তো তোমাদের যেগুলো ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টারগুলো ছিল সেগুলো আমি এখানে ডিসকাস করে দিলাম তো ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখে রাখো যদি এখনও কোনো জিনিস মিস করে থাকো তাহলে আরও রিভাইজ করে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো এবং এই ভিডিওটি খুব শেয়ার করো তোমাদের বন্ধু বান্ধবীদের সঙ্গে খুবই শেয়ার করো কারণ এখানে তোমরা ফ্রিতে কোচিং ক্লাস পাচ্ছ এই চ্যানেল থেকে তো তোমরা রেগুলার পাবে এবং আরও ইম্পর্টেন্টস আপডেট পাচ্ছ সব কিছুই এই চ্যানেল থেকে তোমরা পাবে ওকে তো তোমরা এই চ্যানেলের ভিডিওটি কেমন লাগলো তোমরা রেসপন্স করবে এবং যদি ভালো লেগে থাকে একটি করে লাইক দিয়ে যাবে ওকে তাহলে আমরা আরও আরও মোটিভেটেড হব এবং আরও রেগুলার ভিডিও আপলোড দিতে থাকব ওকে তো খুব শীঘ্রই এই যে এর যে ফিজিক্যাল সায়েন্সের চ্যাপ্টারটা পড়ানো হলো তার যে ইম্পর্টেন্সের যতগুলো কোয়েশ্চেন রয়েছে সেই কোয়েশ্চেনগুলো ভিডিও খুব শীঘ্রই আসবে তো সেই ভিডিওগুলো দেখার জন্য এই চ্যানেলটির সঙ্গে যুক্ত থাকো এবং এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে তার পাশে বেলাইকেনটি প্রেস করে রাখবে ওকে তো খুব শীঘ্রই নতুন ভিডিও আসছে এই চ্যানেলে তো ততক্ষণ তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো এবং সকলকে সুস্থ রাখো আর ভিডিওটি সবার সঙ্গে শেয়ার করে দাও ওকে জয় হিন্দ